Dear aspirants, welcome to Toes Academy. Now, in the Toes Academy, we will introduce the HSLT Physics in the previous year questions discussion. Now, we will discuss the HSLT Physics in the syllabus analysis in the video. That's why we refer to the books in this video. If you want to check out the Toys Academy YouTube channel, if you want to check out the syllabus analysis in this video, if you want to check out the syllabus analysis in this video, we will be able to check out the books in this video. So, we will discuss the HSST Physics in the video in the question paper analysis. அப்போம் question paper கண்ட வருக்கு மன்சலாவும் அதல்லா இது வரை காணாத்த விரு கேரலா பியசிர சைட்டில் நேன்னம் அது ராம்லோடு யாவுன்னதான் அப்போம் question paper analyze செய்யும்மும் எங்கு மன்சலாவும் விரை வாரியும் வலரி டாரக்டாரில் கொஸ்சினம் EC question paper ஆனான் 2018 நம்மடை set exam and question paper conduct உள்ள விரானங்கள் நீங்களுக்கு மன்சிலா மாறி வெருந்து ஒரு pattern ஆனம் இப்பிராயிஷம் set என்ன வந்தது direct question and problems எல்லாம் மாறியிட்ட வலரியதிக மாறத்தில் ஒரு text book வாயிச்சி கொண்ணால் மாத்திரம் கிட்டுந்தா answers ஐருந்தும் set என்ன சொல்துச்சி அப்பு அது போலத்தே மாற்றங்கள் நம்மட Vocês அதில் statistical mechanics என்னரு paperில் குறச்சு questions அன்ன நம்மில் டிஸ்புசியினது நாம்மலி statistical mechanics and thermodynamics ஒட்ட paper ஆனா so ஒரு 5 முதல் 10 questions ஆனா ஒரு paperல் இன்னும் நம்க்கப் பிரதேசியைக்காவுனாது minimum 10 questions அப்போ நம்மில் இப்போ இன்ன நம்மில் டிஸ்புசியினது statistical mechanicsில் questions இப்போ ஆதித்தி சோதி நம்கு நோக்கா இவுடை செடியாய் option நான் மார்க்கேதுட்டும். So, H is equal to U plus P. இன்னு நம்க்கு நோக்கம் எந்தான எந்தால்பி என்னும். So, thermodynamicsில் நமுக்கு ரண்டு ரீதில் உள்ள properties அண்டும். ஒன்ன extensive property and intensive property. அப்பு extensive property என்ன பரண்ணால் mass மாயிட்டு depend செய்யின்ன, mass இனே depend இன்ன properties ஆனு extensive property. அதுல் ஒரு example ஆனு enthalpy என்ன பரையின்ன. So enthalpy is an extensive property of thermodynamics. மாத்ரம் அல்ல, எந்தான enthalpy? Total heat energy நியான நம்மல enthalpy என்ன பரையின்னது. So enthalpy or we can called enthalpy Normally, enthalpy represent in the capital H or we can call it as total heat energy. Total heat energy. Apo, one sister thil, endallam heat energy enda? One internal energy enda. One system onda ingil, a sister thil, edakka heat energy enda? One adil varunna internal energy enda. Internal energy. Normally it is represented by U. Randa amadu assistathil varunna work and down. It is PV. It is combined jayithu tana. Namakki enthalpy H is equal to U plus PV in the equation kittu nathu. So thermodynamic properties ili randi eithi ilu ila properties and extensive and intensive property Adil mass ini dependi in the property aana we call extensive property So enthalpy is an extensive property And what is enthalpy? Enthalpy in the parna total heat energy in the system ili veru inna heat energy in the illa maano Adh aana enthalpy in the parain So internal energy veru inna parain illa energy Pool padu molecule thamil ola energy In the internal light veru inna illa complete energy Internal energy ili ula padu and the work Idh aana namudai enthalpy 
ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കളക്ഷൻ ഓഫ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് എസെൻഷ്യലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഹാവിങ് സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ വോളിയം ആൻഡ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഐഡന്റിക്കൽ പാർട്ടിക്കൾ എൻ ഇസ് നോൺ ആസ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം എൻസംബിൾസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ് എൻസംബിൾ എന്നൊരു ഐഡിയ ഞാൻ തരാം വട്ട് ഈസ് എൻ എൻസംബിൾ എൻസംബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കലക്ഷൻ ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കലി ഐഡന്റിക്കൽ ബട്ട് എസെൻഷ്യലി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സിസ്റ്റം ഒരു സിസ്റ്റം എടുത്താൽ ആ സിസ്റ്റത്തിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്താണ് കലക്ഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്തായിരിക്കണം മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കലി ഐഡന്റിക്കൽ ആയിരിക്കണം പക്ഷെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ കലക്ഷനെയാണ് എൻസെമ്പിൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞ ഓരോ എൻസെമ്പിൾ എന്തെല്ലാമാണ് അവിടെ ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ മൈക്രോ കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഫിഗർ ഞാൻ ഒന്ന് വരച്ചു കാണിച്ചു തരാം സോ ഇതിപ്പോ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിൾ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പാർട്ടീഷൻ വരുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിലും ഇവിടെ ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ വോളിയം നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽ അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ ടെമ്പറേച്ചർ വോളിയം നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽ ഐഡന്റിക്കൽ ആണോ എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് മൈക്രോ കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ സോ മൈക്രോ കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം ആയിരിക്കണം ഐഡന്റിക്കൽ ആ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറും സോറി എനോജി ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല എനോജി ആണ് എനോജി വോളിയം നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സോ എനോജി വോളിയം നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് മൈക്രോ കനോണിക്കൽ എൻസൻ ആൻഡ് കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ ആണോ എങ്കിൽ അപ്പൊ ഇത് മൈക്രോ കനോണിക്കലിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും കനോണിക്കൽ ആണോ എങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വോളിയം നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സ്മോൾ എന്നോ ക്യാപിറ്റൽ എന്നോ അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെയോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിലെ ടെമ്പറേച്ചർ വോളിയം ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സെയിം ആണോ എങ്കിൽ സഷ്യ സിസ്റ്റം ഇസ് നോൺ ആസ് കനോണിക്കൽ എൻസ് ഇനി ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ ആണോ എങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വോളിയം കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെയും സെയിം ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അവ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും ആ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് സെയിം ആയിരിക്കും സോ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തെല്ലാമാണ് ടെമ്പറേച്ചർ വോളിയം ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇത് മൂന്നും സെയിം ആവുന്നത് കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ ആണ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ ദ കംപ്രൈസിങ് സിസ്റ്റം സ്കാൻ അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ കനോണിക്കലും ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കലും എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെപ്പറേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഓരോന്നിനും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് മൈക്രോ കനോണിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോ കനോണിക്കലിൽ എന്താണ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് സെയിം എനോജി ആണ് എന്താണ് വോളിയം ആണ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസിനെയോ എനോജിയോ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എനോജിയോ പാർട്ടിക്കിളോ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതേ സമയത്ത് കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കനോണിക്കൽ എൻസംബിളിൽ നമുക്ക് എനോജി നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ബട്ട് ഇൻ ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ നമുക്ക് എനോജിയും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പാർട്ടിക്കിളും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ ആണ് ഗ്രാൻഡ്
എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എൻസംബിളിൽ നിന്ന് തന്നെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെമോഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താൽപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അത് മാക്സിമൽ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രാറ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതേപോലെ വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലേ ചോദിച്ചത് ബട്ട് നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വളരെയധികം ഡീപ്പ് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഈ വരുന്ന എച്ച് എസ് എസ് ടിക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ടോപ്പിക്സിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പഠനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക So all the best from the team of Tosh Academy and thanks for watching.